పిలిస్తేనే కదులుతున్న పాస్ పుస్తకాలు లంచాలకు ఇయ్యబడ్డ తహసీల్దారులు పట్టించుకోని సంబంధిత అధికారులు ఇది చేర్యాల తహసీల్దార్ కార్యాలయ పరిస్థితి డబ్బులిస్తే కానీ అక్కడ పనులు జరగడం లేదు దీంతో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇంత జరుగుతున్న ఉన్నతాధికారులు మాత్రం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు చెర్యాల తహసీల్దార్ కార్యాలయం పూర్తిగా అవినీతికి అడ్డాగా మారింది కాసులివ్వందే అధికారులు పనులు చేయటం లేదు ప్రతి రైతు తనకున్న భూమిని పాస్బుక్ లో ఎక్కించుకోవాలంటే తహసీల్దార్ కార్యాలయం చుట్టూ ప్రదర్శనలు చేయాల్సిందే ఇన్ఛార్జీలపై వచ్చిన రెవెన్యూ అధికారులు రైతుల వద్ద అడ్డగోలుగా దోచుకుంటున్నారని స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు రైతులు అనుకోవటం మండలంలో కోడై కూస్తుంది పాస్ పుస్తకాలు వారసత్వం సర్టిఫికేట్లు వాల్యుయేషన్ కు సంబంధించిన పత్రాలు కావాలంటే కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ను మొదలుకొని తహసీల్దార్ వరకు అవినీతిగా మారిపోయారని రైతులు పేర్కొంటున్నారు కార్యాలయానికి వెళ్తే విఆర్ఓ ఉండడు ఉన్నా ఆరై లేరు రేపురా మాపురా అంటూ ముప్పు తుప్పలు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగిస్తున్నారు తీరా ఆరా తీస్తే తహసీల్దార్ తో పాటు కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ వరకు దోచుకుంటున్నారని ప్రజా సంఘాల నాయకులు రైతులు అనుకుంటున్నారు ఇదిలా ఉండగా ఓ రైతు తన పాస్ పుస్తకాలు కొద్ది నెలలుగా చేయటం లేదని తహసీల్దార్ ను నిలదీయడంతో నీవు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకోని చెప్పుకోవడం అక్కడి రైతులను నివ్వరపోయేలా చేస్తుంది రైతులకు పనులు చేయకుండా రియాల్టర్లు వేలకు వేలు ఇవ్వడంతో వారం రోజుల్లో పాస్ పుస్తకాలు జారీ చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని పలువురు అంటున్నారు పాలకులు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో రెవెన్యూ శాఖలో లంచం అనేది ఉండదని చెబుతున్నా చర్యాల తహసీల్దార్ మాత్రం దానికి విరుద్దంగా పనిచేస్తున్నారని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు ఇంత జరుగుతున్నా పై అధికారులు కానీ ఏసీబీ అధికారులు కానీ పట్టించుకోవటం లేదు ఇప్పటికైనా జిల్లా అధికారులు పట్టించుకుని రైతులకు న్యాయం చేయాలని వారు కోరుతున్నారు పిల్లిత రాజమౌళి మా నాన్న పేరు సుల్తాన్ పిల్లిత సుల్తాన్ వాళ్ళు రామయ్య మాది ధర్మగడ్డకు ఎకరం భూమి ఆకునూరులో ఉన్నది మేము ఉండే నివాసనం చెప్తాను ఇప్పుడు సంవత్సరం నర ముందు తిరుగుతాను మాకు పాస్బుక్ పట్ట కాగితాలు కానివ్వలేదు ఇస్తలేదు తిరిగేదే తిరుగుతాను సార్ మేము సింధు కళాకారులు